ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ മാൻ ആൻഡ് ദ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മെസ്സേജസും ദ റേഡിയോയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റോറി ഓഫ് മെസ്സേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കുറച്ച് ആൾക്കാരും നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നൊരു പോസ്റ്റ് മാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വാട്ട് ഡു ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ടെൽ എസ് അബൌട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നുണ്ടായിരുന്ന വെയ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രാവുണ്ട് പിന്നെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ടി വി റേഡിയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് മാനും ഉണ്ട് ഡു യു റിമെമ്പർ സ്റ്റോറീസ് ഇൻ വിച്ച് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് കാരിഡ് മെസ്സേജസ് ബേർഡ്സും അനിമൽസും മെസ്സേജസ് കത്തുകൾ കൈമാറിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ ആർ മെസ്സേജസ് കൺവേഡ് നൗ വെഡേസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബാങ്കിലെ ജപ്തി നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എ ടി എം കാർഡ് അയക്കുന്നത് അതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ കത്തുകൾ വരാറുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മെസ്സേജസ് നൗ ഡേയ്സ് വെൻ വി വാണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വി ഇതർ ഇമെയിൽ എ പേഴ്സൺ ഓ സെൻഡ് എൻ എസ് എം എസ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാളോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇമെയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് അയക്കും എസ് എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ബൈ എ ക്ലിക്കിങ് ഓഫ് എ മൗസ് ഓർ ദ പ്രസിങ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് മൗസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിക്കിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബട്ടൺസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഓക്കെ കീബോർഡ് മൗസ് അതിന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സോ ഇൻ നിയർ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്തുള്ള കാലഘട്ടം വരെ ഓക്കെ കുറച്ച് പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു most people wrote letters put them in an envelope get them stamped drop them in a post box and waited patiently to hear from the other person പണ്ട് കാലത്ത് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് ആൾക്കാർ ലെറ്റർ എഴുതും അതിനെ എൻവലപ്പിലാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇടും അത് പോസ്റ്റ് മാൻ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അത് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലൈ വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ഷമയോടെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കും അതായിരുന്നു പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് way back in the 19 sorry 1850s letters went on horseback from the east to west of america 1850 kalagattangalil amerikayude eastil ninnum westilekku sandeshangal kaimaariyirunnathu kathukal aichirunnathu kudira vadiyana horseback okay kudirayil aanu aichondirunnathu kudira vaakyathu vachu kadichondu pogunnalle adane kurichu namukku thara detail aayittu nokkam one freight company decided to speed things up by hiring 80 men to take the mail to the west on horseback okay ഒരു ഫ്രൈറ്റ് കമ്പനി ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കമ്പനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ എന്ന് പോലെ പറയാം അത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇത് അതേപോലത്തെ ഒന്നായിരുന്നു അവരെന്തോ ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ സ്പീഡാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ എൺപത് ആൾക്കാരെ ഓക്കെ എൺപത് ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്തു ജോലിക്ക് എടുത്തിട്ട് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റിലോട്ട് കുതിര വഴി എന്തോ നീയാൻ തുടങ്ങി അവർ കത്ത് കളയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ദ പോണി എക്സ്പ്രസ് വാസ് പോൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആയപ്പോഴേക്കും പോണി എക്സ്പ്രസ് നിലവിൽ വന്നു പോണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുതിരയില്ലേ കുതിരയുടെ പേരാണ് പോണി എന്ന് പറയുന്നത് കുതിര വഴി വഴിയുള്ള ഒരു സന്ദേശ കൈമാറ്റമായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പോണി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പേര് വന്നത് ദ റൈഡേഴ്സ് ഫോർ ദ പോണി എക്സ്പ്രസ് വെയർ ചൂസൺ ഫോർ ദിയർ റൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദിയർ റൈഡിങ് എബിലിറ്റി അപ്പോൾ പോണി എക്സ്പ്രസ്സിലെ ആൾക്കാരെ വേണം എൺപത് പേര് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഹയർ ചെയ്തത് അതായത് ജോലിക്ക് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരക്കുറവും പിന്നെ എബിലിറ്റി ഫോർ റൈഡിങ് ഓ കുതിര ഓട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ പുറത്ത് ഒരുപാട് വെയ്റ്റുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ
അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഈ കത്തുകൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നാല് ലെതർ ബോക്സുകളിലാണ് നാല് ലെതർ ബോക്സുകളിലാണ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ സാഡിൽ ബ്ലാങ്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് സാഡിലിൻ്റെ പുറത്ത് അത് എടുത്തു വയ്ക്കും ഈ സാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരപ്പുറത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടി ലെതർ പോലെ അതാണ് സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് അവർ ഈ മെയിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഫോൺ ഈസ് വാസ് ഡൺ ഇൻ ടു മിനിറ്റ്സ് ഫോണുകളുടെ ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അവർ നടന്നിരുന്നത് അതായത് ഒരാൾ എഴുപത്തഞ്ച് മൈലോളം ദൂരം നടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും അവിടെ നിന്ന് കുതിര മാറും അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എഴുപത്തഞ്ച് മൈലോളം ദൂരം പോകും ദ സ്പീഡ് വാസ് എ ബോണസ് ബിക്കാസ് ഇറ്റ് കട്ട് ദ ആവറേജ് ഡെലിവറി ടൈം ഫ്രം സെവറൽ വീക്സ് ടു അബൌട്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് സ്പീഡ് അവർക്കൊരു ബോണസ് ആയിരുന്നു അതായത് കുതിരയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ബോണസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ അവർക്കായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ കുതിര ഇല്ലാതെയാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം ആഴ്ചകളോളം എടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ കുതിരയുടെ സഹായത്തോടെ അവർക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ കത്തുകൾ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രേപ്പ് വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴ് മണിക്കൂറും സോറി ഏഴ് ദിവസവും പതിനേഴ് മണിക്കും കൊണ്ടാണ് പതിനേഴ് മണിക്കൂറും കൊണ്ടാണ് അതായിരുന്നു അവർ ഒരു കത്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറവ് സമയം ഓക്കെ ദിസ് റെക്കോർഡ് വാസ് സെറ്റ് ബൈ ദ റൈഡർ ക്യാരിയിങ് പ്രസിഡന്റ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺസ് ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ടു ദ യു എസ് കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് ആയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ എബ്രഹാം ലിങ്കന് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ യു എസ് കോൺഗ്രസിന് കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ യു എസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിലെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയാണ് യു എസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അയച്ച എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ ആദ്യത്തെ കത്താണ് ഈ ഏഴ് ദിവസവും പതിനേഴ് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ഒരു റൈഡർ അവിടെ എത്തിച്ചത് ദ പൂർ റൈഡർ റൈഡേഴ്സ് ഹാഡ് ടു റൈഡ് ത്രൂ അൺനോൺ ടെറൈൻസ് ഓക്കെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഈ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സം റൂട്ട്സ് എക്സ്പോസ് ദം ടു അറ്റാക്ക് ഫ്രം റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം ത്രൂ ഡേഞ്ചറസ് ടെറിറ്ററീസ് ചില വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിലുള്ള പണ്ടുള്ള ആദിവാസികളെയാണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവരുടെ നിറം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ അല്പം ഒരു ബ്രൗണിഷ് റെഡ് കളർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുൾ ടെറിറ്ററീസ് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ റൈഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റഡ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ജോലിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആ സമയത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്താണ് ഓർഫൺസ് പ്രിഫേർഡ് അതായത് അനാഥർക്ക് മുൻഗണന അതായത് വീ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ മുൻഗണന പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കുഴമം പിടിച്ച ജോലിയാണ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് വേണോ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ജോലി കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരായി സാധാരണ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളൂ ദോ എക്സൈറ്റിംഗ് ദ പോണി എക്സ്പ്രസ് വാസ് എ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെയധികം ഒരു എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ പോണി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ നീണ്ടു നിന്നിരുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് ഒൾ ഫോർ ഒള്ളി നയൻറ്റീൻ മന്ത്സ് ഏകദേശം പത്തൊൻപത് മാസ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ പോണി എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്തൊമ്പത് മാസത്തോളം മാത്രമേ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബൈ ദൻ ദെയർ വാസ് എ ടെലഗ്രാഫ് ലൈൻ ഫ്രം കോസ് ടു കോസ് ആ സമയം ആയ ആയപ്പോഴേക്കും കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റിൽ അതായത് തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് തീരത്തിലേക്ക് ടെലഗ്രാഫ് ലൈനുകൾ അവരിടാൻ തുടങ്ങി ദിസ് വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഫാസ്റ
റേഡിയോയ്ക്ക് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് റേഡിയോ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം നൂറ് വർഷമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആ ഒരു സമയത്താണ് റേഡിയോ വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് മാർക്കോഡി ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു സെൻഡ് ദ വയർലെസ് മെസ്സേജ് വയർലെസ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർക്കോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹി സെൻ ദ ഫസ്റ്റ് റേഡിയോ മെസ്സേജ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ദിസ് മാർക്ക് ദ ബർത്ത് ഓഫ് ദ റേഡിയോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായി മാർക്കോണി റേഡിയോ മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഇത് റേഡിയോയുടെ ജനനമായാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഫാൻ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ദ ടെലഗ്രാഫ് വിച്ച് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ കൂക്ക് ആൻഡ് വീഡ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ച ടെലഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ ടെലഗ്രാഫ് ആ ടെലഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ടെലഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചതാകട്ടെ കൂക്കും വീസ്റ്റോണും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെലഗ്രാഫും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർക്കോണി റേഡിയോ ആണ് ലേറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് പെർഫെക്റ്റഡ് ബൈ മോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കൂക്കും വീസ്റ്റോണും ടെലഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും അതിന് ശേഷം മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തു പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ വേൾഡ് ടെലഗ്രാഫ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ടെലോസ് വിച്ച് മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫോ വിച്ച് മീൻസ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ടെലഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളായ ടെലോസും ഗ്രാഫോയും എന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ടെലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ദൂരെ എന്നാണ് അർത്ഥം ഗ്രാഫോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റൈറ്റ് എഴുതാൻ ഓക്കെ ദൂരേക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു മാർഗം അതാണ് ടെലഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാ ടെലഫോൺ ബൈ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് വാസ് അനദർ റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ടെലഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വളരെയധികം വലുതായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു ഇറ്റ് ബിക്കം ബിക്കെയിം മോർ പോപ്പുലർ ബിക്കാസ് ദ പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ അതർ എൻ കുഡ് ഹിയർ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് വോയ്സ് ഇത് വളരെയധികം പോപ്പുലറായി മാറാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൺ വിളിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ടെലഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലഗ്രാഫിലാണെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല മെസ്സേജസ് അയക്കാനാണ് പറ്റുന്നത് റേഡിയോയിലാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ സൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഒരു റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മക്കളെ പാട്ട് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മാറ്റോ ഇല്ല നമുക്ക് ചാനലിൽ മാറ്റാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ടെലഫോൺ അങ്ങനെയല്ല ടെലഫോൺ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതും കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഓഫ് മെസ്സേജസും റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാ